Vi kigger nu på opgave 159. Den består af tre delspørgsmål. Og øh, opgaven skal regnes ved den metode, vi kalder gang over kors. Og for lige at nævne, hvad det er. Hvis man har en brøk på den ene side og en brøk på den anden side, så kan man så at sige fjerne brøken. Den er jo væk ved at gange over kors. Og øh, det vi har fået på venstre siden, som man kan se, er det jo tælleren her og nævneren dernede. Og det, man har fået på højre siden, er tælleren der og nævneren derovre. Og man kan sige, at man altså på venstre siden får den gange med den, og på højre siden får den gange med den, så man gange over kors. Den metode skal man bruge til at løse tre forskellige ligninger. Og øh, den første hedder x tredjedel er lige med x plus 2 femtedel. Og før vi går i gang med at løse vores ligning, så skal vi gøre os nogle overvejelser om grundmængden. Og vi er ikke i den situation, at vi kommer til at dividere med den ubekendte så Og vi er heller ikke i den situation, der indgår hvad hedder det, kvadratrod, så vi kan med sindsro sætte grundmængden til at være alle reelle tal. Så grundmængden er alle tal. Og dernæst går jeg så i gang med at løse ligningen, og jeg benytter altså metoden her med at gange over kors. Og øh, det betyder altså, at jeg ganger den sammen med den, der skriver på venstre side. Og så ganger jeg den sammen med den, der skriver det over på højre side. Og nu var det jo netop hele tælleren, jeg skulle gange med. Og øh, derfor så sætter jeg en parentes rundt om x plus 2. For hvis jeg ikke har sat en parentes rundt om x plus 2, jamen så ville jeg bare fået sådan der. Og så har jeg kun gange øh, tretallet med x i virkeligheden. Men der er faktisk en forskel på at gange 3x og så gange 3 med x plus 2. Fordi det her det giver jo bare 3x plus 2. Men hvis vi gør det rigtigt, og det gør vi nu, jamen så ganger vi ind i parentesen og får 3x plus 6. Og hvis forkert, 3 plus 2. Så man skal huske at sætte parentesen. Så trækker jeg 3x fra på begge sider. Og så ser vi, at jeg har fået, og der har jeg fået 2x herovre på min venstre side. Og min højre side, der har fået 6 tal. Nu skal jeg afslutte med at have isoleret x, og så dividerer med to vækstede ledestegne. Fordi man dividerer med tal for en x. Og får så 3. Og 3 ligger i vores grundmængde, så vores løsning bliver 3. Så lige skriver det her. Eller lige med, du går begynd, 3, du går slut. Ja, næste opgave i 159. Der har jeg en ligning igen, 10 divideret med x, er lige med 12 over x plus 1, og hvad er løsningen til det? Før jeg går i gang, må jeg identificere grundmængden, og grundmængden er alle tal, undtagen der, hvor vi nævner g0. Og i det første tilfælde, hvis vi kigger på den her bryg, jamen så får man 0, hvis man sætter 0 i på plads i nævneren. Så vi må på forhånd sige, at grundmængden i hvert fald ikke kan rumme 0. Så det er grundmængden af alle tal, undtagen 0. Når vi kigger på den her størrelse, så må man heller ikke sætte minus 1 ind, så minus 1 kan heller ikke ligge i grundmængden. Det næste går jeg i gang med at løse min øh, ligning her, og jeg er derfor ensbetydende, og gange over kors. Og husk at parentesen, når jeg nu ganger den sammen med den, og den sammen med den. På venstre siden får jeg altså 10 gange med parentes x plus 1. Og på højre siden får jeg så 12 gange x. Så gange jeg ind i parentesen, så får jeg 10x plus 10, og over på højre siden får jeg 12x. Nu kan jeg så vedtage mig selv, at jeg vil have alle mine x'er over på højre siden. Så jeg trækker nu 10x fra på begge sider. Det er jeg gjort nu. Og så så jeg lige, hvad jeg har. Jeg har jo 2x herovre, og tallet 10 på venstre side. Og så kan jeg fortsætte her. Så de vil jeg nu tale for en x. Og så har jeg x. Og øhm, så får jeg altså det med x til at være lige med 5. Og jeg kigger nu om 5 til at 
tilhører min grundmængde, og det er jo alle tal, undtagen 0 og minus 1. Så 5 tilhører min grundmængde, og det er tilhører også min løsningsmængde. Det er som jeg nu skriver op. Ja, den sidste ligning i 159. Igen, jeg har to brøkker, så inden jeg går i gang med at løse ligningen, så må jeg overveje grundmængden. Og jeg er i den situation, at jeg kan få 0 i nævneren. I den første brøk er det, hvis jeg indsætter 0 der. Og der må jeg sige, at grundmængden er alle tal, grundtagen i hvert fald 0. Og her kan jeg også få 0, hvis jeg kommer til at sætte et bestemt tal ind. Og det tal er 2,5, for 2 gange 2,5. Minus 5 giver 0. Så det må jeg også trække ud. Og så går jeg i gang med at løse ligningen, og regner det for indbetydende. Og jeg bruger så øh, metoden her, hvor jeg gang over kors, og husker parentesen, for nu skal jeg gang den der op sammen med den dernede, og den dernede sammen med den derovre. Så jeg får nu 2x minus 1, og så skal jeg så gange med 2x minus 5. Det var min venstre side. Og min højre side, der får jeg x gange med 4x. Og hvis jeg skal videre med de beregninger, så må jeg gange de der to parenteser sammen. Og jeg får så 4 led. Fordi første gang er 2x sammen med 2x, det giver 4x i anden. Så gange er 2x sammen med minus 5, det giver minus 10x. Så gange er minus 1 sammen med 2x, det giver minus 2x. Og så gange minus 1 sammen med minus 5, det giver plus 5. Og herovre får vi så 4x i anden. Hvis jeg så kigger på det, så kan jeg lige samle. Jeg får altså 4x i anden her, og så får jeg minus 12x. Så får jeg plus 5, og på højre siden får jeg 4x i anden. Og øhm, så kan jeg se, at jeg kan trække 4x i anden fra på begge sider af lighedstegnet. Og øh, så forsvinder den ud der, og den forsvinder ud der, og tilbage får jeg så minus 12x plus 5. Og nu har jeg trukket 4x i anden fra på begge sider, så herovre får jeg bare 0. Og så kigger jeg lidt nærmere på det, så står der altså minus 12x plus 5 lige med 0. Det regner jeg altså videre på. Og så siger jeg så, at så er minus 12x jo det samme som 5. Undskyld, minus 5. Og så har jeg så, at x er det samme som minus 5 over minus 12. Og minus over minus giver plus, så jeg får x er det samme som 5 12. Det det. Og tjekker nu, om det ligger i min grundmængde. Det gør det. Så min løsningsmængde bliver altså 5 12. Det er en ekstra små 2 år.